Hi guys, this is your Gem in your Tar Reader. So, meron tayong tatlong decks dito. Pipili ka sa Sun, Moon, and Star. Kung alin doon ang uh, prediction mo bago matapos ang December 2021. So, after ng reading natin, magkakaroon tayo ng some advice and messages from our oracles na maaari mo makonsider kung sakaling ma-encounter mo yung ganitong reading. So, pili ka na, sun, moon, or star. Just a reminder, this may or may not resonate with you, so don't take it personally. This is just a guide. Okay, let's start. Hi, set sun. So, alamin natin kung ano ang prediction mo before December ends. Ano ang prediction mo bago matapos ang December 2021? Set sun. Main energy, the hero font. There's a commitment. Maybe abide sa mga standard, sa common standard, general standard ng society. A commitment, long-term commitment with someone, marriage. Queen of, Queen of Wands. Ten of Pentacles, the Empress, King of Cups, the World, the Star, okay, set sun. So much love ang energy mo before matapos ang December 2021. Naka, may nakikita akong marriage, long-term commitment with someone. There's a Taurus sign, Aquarius. Sa sign ninyong dalawa. Pero alam mo, nakikita ko dito... Siguro bago matapos ang December 2021 or bago matapos ang 2021, maaring committed ka na sa person na mahal na mahal mo. Kasi there's the King of Cups, yung taong pinakamamahal mo, nagbibigay ng saya at motivation sa'yo. You are very passionate about this person, siya yung bumubuo, kumukumpleto ng buhay mo. Siya yung nagbibigay ng calmness. Kung sakaling nagagalit ka, siya yung nagpapahupa ng galit mo. Parang siya yung nasasandalan mo pag may problema ka, pinagkakatiwalaan mo, natatakbuhan mo. Kung kaya you're ready for a long-term commitment sa taong ito at magbibigay yun ng magandang opportunity sa inyong dalawa because there's a happiness, success, fulfillment in life. With the new world, this is a new cycle, new beginning sa buhay nyo na magkasama kayo as a married couple. Nakikita ko na parang this relationship magkakaroon ng level up. Magmove sa next level. So I think before December ends, You will be engaged with this person or maaring married ka na. Maaring there's a marriage. Bago matapos ang December, magkakaroon kayo ng happiness, fulfillment in life. Ito yung matagal mong pinapangarap, set sun, at makukuha mo na. Yung pinapangarap mo na makasama yung taong ito, I think, yung dasal mo, may kasagutan na. Page of Wands. Ito yung gusto mong simulan, kasama siya. Nine of Swords. Mga bagay na parang naging agam-agam sa buhay mo. Di mo alam kung matutuloy ba o hindi. Mangyayari ba itong pangarap mo? Pero disidido ka. Disidido kayong dalawa. Walang magpapapigil sa nararamdaman nyo. Parang kung ano man yung 
mga bagay na nangyayari sa inyo, hindi yan mahahad lang sa gusto nyo mangyari. Nine of Cups. Dahil ito yung gusto nyo, ito yung pangarap nyo. At unti-unti itong matutupad kasi no one will stop you. Wala makakahad lang sa mga plano nyo sa buhay nyo. Six of Pentacles. Give love. And five of pentacles. Parang you're just waiting for the right opportunity na mangyari or gawin itong new commitment, uh, long-term commitment with this person. Parang ang dami nyo napagdaanan. Pero na-overcome o overcome nyo ito. Kasi magmamahalan nyo yung foundation. Kung kaya, naka, makakayanan nyo. Seven of pentacles, sa tagal nyo tong inantay. Set sun, this is something na matagal niyong inantay. Ang daming challenges na nangyari sa buhay niyo. Pero, alam mo yung, parang akala mo, hindi matutuloy. Itong pangarap niyo, akala niyo, mauudlot or mayahad lang. Pero, nakikita ko sa energy niyo, wala makakapigil sa gusto niyo mangyari. Na magsama ng panghabang buhay. Nakita mo? Ten of Wands. Ito na yun. This is it. This is your moment. Ito yung lahat makakayanan nyo magkasama lang kayong dalawa. Basta magkasama kayo sa pagtanda. Kahit ano man yung hirap na yan, you will still be committed with this person kasi alam mo yung feeling nyo na kahit mahirap, kahit may anumang challenges ang ibigay sa inyo, basta magkasama kayo, kaya nyo. Walang imposible sa relasyon nyo. So, that is a positive thinking. Yan ang positive way of thinking na paano ma-overcome mga mga problema sa buhay. Diba? Huwag tayong mag-settle sa negativity. Huwag tayong mag-settle sa mga nangyayaring hindi maganda sa mundo natin ngayon, parang tuloy lang. Kung mahal nyo ang isa't isa, go on. Paradise, happiness, expansion, joy, playfulness, oneness, enjoying each other. Iba like a paradise. You just have to enjoy each other's company. Parang this is something na i-enjoy nyo lang. Diba? Huwag kayong mag-isip ng kung ano man. Ang isipin nyo, yung future nyo. Dami nyo na pagdaanan, nahirap. Ang tagal nyo inantay itong right opportunity. Yung long-term commitment with someone. Ito na yun. Kaya, dapat wala makakapigil sa gusto nyo mangyari. Kisses, unconditionally loving, giving and receiving, affection, falling in love. Yung alam mo yung kahit ang tagal nyo nang magkakilala, ang tagal nyo nang magkarelasyon, you're still falling in love sa taong ito. Yung parang siya pa rin at siya pa rin yung gusto mong makasama habang buhay kahit sa sa bagong buhay na tatahakin mo. Because yung nararamdaman mo para sa taong ito is unconditional. Healing heart. Healing from heartbreak, freedom from toxic relationship or addiction. You're mending your heart from something na siguro nagbigay ng pain sa inyo, yung napagdaanan nyo na na-overcome nyo naman. Kasi yung energy nyo parang puro happiness and love lang. Even though yung mga challenges sa relationship, that's normal. At some point, may doubt. Pero... Parang wala pa rin makakapigil sa pag-iibigan nyo. Healthy choices. Making healthy choices in love and in life. Self-love, self-care, being happier. ba diba? Being happier. Healthy choices. Diba? Mas pinili nyo yung maging masaya. Maging masaya kayo na magkasama. Na walang iisiping iba kundi ang relasyon nyo lang. 
Love, unconditional love, self-love, oneness, passion, affection, attraction. Kasi nga, in love kayo sa isa't isa, this is something na parang iti-treasure nyo pang habang buhay. Parang ayaw nyo nang pakawalan. Kaya siguro i-offer mo na ang long-term commitment with this person kasi na-overcome nyo kahit anong mga challenges or problema ang pinagdadaanan nyo sa relasyon no overcome nyo. Parang walang makakatalo sa pundasyon ng relasyon nyo. Makakagiba. Walang makakagiba. The butterfly. Relationship evolving to the next phase. Healing the inner child growth. Unti-unting na-evolve yung relationship nyo. This is something na unti-unting nagiging matured yung mga decision nyo when it comes to your relationship. Parang, Diba? Unti-unti nyo nare-realize na ito na yon This is it. This is our time. This is our moment. Diba? Ituloy na natin to. Parang ganun yung pananaw nyo ngayon sa buhay. So, before December 2021, you are being in love with someone. Committed with someone. Yung taong pinangarap mo. Na makasama habang buhay. That is something na, di ba, kailangan nating dalhin sa next life, sa next journey ng buhay natin. Love call. Someone expresses love, a message of love, thinking of you and letting you know. Maybe one of these days, maaaring mag-propose ka. Or one of these days, ito na yung moment na pinakaka, pinakaaantay nyo. This is it. Parang ganun. Parang this is your moment, this is your time. Your commitment is being tested. Kung may mga challenges na dumating, dumaan sa buhay nyo, sa relasyon nyo, tinitest lang ang inyong commitment kung talagang hindi kayo mapapadaig at relasyon nyo pa rin ang mananaig. So, di ba na-overcome yun? Nakayanan nyo. Nakayanan nyo na magkasama pa rin kayo before magta- matapos ang 2021. And that is something na kailangan i-treasure. Kasi hindi lahat ng relationship ay eh nagtatagal. Lalo na sa panahon natin ngayon. Konting problema lang, naghihiwalay. Nothing is yet set in stone. So, wala pang final. Kung kaya mo na maging committed with this person before 2021, then do so na feel mo na ito na yung the right time, right moment para sa inyong dalawa, go on. Go on with your relationship. Communication is key. Kung may mga problema sa inyong relasyon, ma-overcome nyo yan kasi wala namang hindi na ayos sa tamang pag-uusap. Step out of your comfort zone, be bold and make the first move. Diba? Huwag mong, huwag hadlangan ng pride or ego yung problema. Step out of your comfort zone, kung kailangan mo mag-sorry sa, pag ikaw yung nakagawa ng mali, pag-usapan nyo. Diba? Ikaw yung mag-take ng action para magkaayos kayo. Don't let your past hold you back. Kung ano man yung napagdaanan nyo sa inyong nakaraan, huwag nyong hayaan na yun ang gigiba sa pundasyon ng pagmamahalan nyo. So, just step out of your comfort zone and be bold and make the first move para magtuloy-tuloy yung love and commitment nyo sa isa't isa. Ganda ng reading mo, set sun, kasi... There's a brighter future ahead of you. Yung excited ka sa next phase ng relationship nyo. The energy is gaining momentum. So, unti-unti, gakaroon ng kalinawan ang sitwasyon na nangyayari sa inyong buhay. Kasi yun yung nakatadhana na mangyari. So, thank you, Set Sun. Please like, share, comment, and subscribe for more videos. Thank you, Set Sun. Hi, Set Moon. So, alamin natin kung ano ang reading mo before December ends. Set Moon, ano ang iyong reading, main reading? Page of Pentacles. 
there's a new opportunity. Maybe, maybe hindi mo pa alam, pinag-aaralan mo pa kung ano yung gagawin mo sa new opportunity, new career na ibibigay sa'yo. The magician. This new opportunity, siguro parang pinag-iisipan mo kung ano magiging purpose nito sa buhay mo. Six of Pentacles. I think this kind of opportunity yung matagal mong gustong mangyari sa buhay mo. Ito na yung moment. Ito na yung chance mo. Ito na yung time na makamit mo yung nais mo. Para matagal mong minamanifest itong new opportunity sa buhay mo. Tagal mong inantay. And this is it. Ito na yun. The sun. Ibibigay sa'yo ng happiness. Two of wands. Enjoyment. And positive energy. Yung alam mo yung pag nakuha mo yung bagay na pinangarap mo, wala ka ng ibang hihilingin pa. Kasi ito na yun eh. King of Pentacles and Ten of Cups. This is the moment, this is your time to shine. Parang ganun. Parang ganun yung tema ng iyong energy. Itong new opportunity na dadating, dumating sa buhay mo, ito yung magbibigay sa'yo ng abundance, success, happiness in life. At some point, ito yung, ito yung bagay na siguro matagal mong pinangarap. Matagal na pinagdasal, hinangad na mangyari. This is it. This is your passion. Parang ito yung forte mo. Dito ka magaling. That's why magbibigay sa'yo ng a lot of positive energy. Success, happiness, abundance in life, financial fulfillment, financial income, increase sa financial income. Pero wag mong kalimutan mag-give back sa mga bagay, sa mga tao na tumulong sa'yo na makamit or marating yung mga nakakamit mo ngayon. Na huwag kalimutang tulungan yung mga bagay na mga tao na tumulong rin sa'yo para makuha mo yung pangarap mo, makamit mo yung pangarap mo. This is something na kailangan mong i-enjoy kasama yung mga taong tumulong sa'yo. ba? Diba? Huwag kang makalimot or huwag mong talikuran yung mga taong nandyan para sa'yo nung time na nangangarap ka pa lang. Four of Pentacles. I-treasure mo. Panghawakan mo yung pangarap mo. Sa ngayon siguro, hindi mo pa alam kung paano ito simulan, paano ito gawin, paano, anong hakbang ang gagawin mo para magtuloy-tuloy yung success in life. It's okay kasi merong guide, merong gabay na ibibigay sa'yo. Three of Wands. Kasi kung ano man yung landas na tinatahak mo, alam ko na kahit pa paano, alam mo kung saan ka patungo. Two of Wands. Kasi ito yung hinahangad mo. Ito yung pinapangarap mo. Kaya kahit ano pang mangyari, maging desisyon sa buhay mo, alam mo yung patutunguhan mo. Malit. At some point, hindi mo man alam kung paano ito simulan. Ang instinct mo ang eh, ang isipan mo, intelligence mo, Ace of Swords, ang mananaig, King of Wands. You have in control. Set Moon. ba diba? Parang, alam mo. Alam mo kahit sa feeling mo, parang tatakot ka, hindi mo kaya. Anong gagawin mo? Paano to gagawin? Deep inside, minanifest mo ito, Set Moon. Alam mo sa sarili mo na ito yung pangarap mo. Ito yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Makakamit mo to. Alam mo kung ano ang gagawin mo. Tamang gawin. Para makuha mo, para maging successful ka sa field na ito. Kasi alam mo yung matagal mong pinangarap. Ang bagay na ito. And ngayong nakamit mo na. And do whatever you need to do. Seven of, seven of ones. Do whatever you need to do para ma-overcome yung fear na nasa isipan mo, yung takot na 
baka mag-field ka. Kailangan ma-overcome mo yan kasi this is your energy. This is your dream in life. Diba? Tagal mong inantay ito, matagal mong pinangarap. This is it. Huwag mong kakawalan. Kasi ito yung magbibigay ng success sa'yo. Happiness. Kasi ma-fulfill mo yung mga pinangarap mo. Inais mong gawin. So, itong new opportunity sa buhay mo, i-enjoy mo lang. Huwag mo stressin ang sarili mo. At alam ko na alam mo ang dapat gawin sa new opportunity na ito. Dahil ito yung kasiyahan mo. Ito yung magbibigay ng motivation sa'yo. Ito yung matagal mong pinangarap. Seven of Pentacles. Gaya na sabi ko, itong new opportunity na ito ang matagal mo nang inantay, inaasam na mangyari sa buhay mo. So, this is it. Ito na yung time mo. Ito na yung moment mo to shine. Huwag mo nang palagpasin. Huwag mong aksayahin yung binigay na opportunity sa'yo. Kung at some point nag-stumble ka, nalito, hindi alam ang gagawin, balik ka sa simula. Bak- anong purpose mo? Bakit ito yung nais mo? Ito yung pangarap mo? Ito yung naging pangarap mo sa buhay mo? Diba? Lahat ng pangarap natin may dahilan kung bakit natin ninanais itong mangyari sa atin. Be bold and make the first move. Diba? Take action. Huwag kang matakot. Huwag kang panghinaan ng loob dahil ito na yun, moment mo na to shine. Step out of your comfort zone. Pakita mo yung galing mo. Ipakita mo na deserve mo na makuha itong opportunity na ito. Na deserve mo na makamit itong mga bagay na ito. Have a positive mindset. Have faith in your dreams. Diba? Tiwala lang, pinangarap mo to, ito na yun. Na unti-unti mo nang nakukuha yung pangarap mo. Tiwala lang sa sarili ang kailangan mo. It's time to take action. Kaya nang sabi ko, walang mangyayari sa mga pangarap mo kung hindi ka magtitake ng action. Diba? Kung panghinaan ng kanil loob, walang mangyayari kung hindi ka magtitake ng action. A new start coming your way. So, this end of December 2021, I think makukuha mo na yung courage na ninanais mo para magtuloy-tuloy yung success mo sa bagong opportunity na dadating sa buhay mo. Your commitment is being tested when when the times when your time na parang tingin mo confused ka sa nangyayari sa buhay mo, isipin mo lang na tinitest lang ang commitment mo. Kung talaga bang gustong-gusto mo yung Bagay na ito, yung opportunity na dumating sa buhay mo. Kung sakali may negative energy na dumating sa sitwasyon, may problema dumating, natatahakin mo, challenge sa buhay mo, sipin mo na tinitest lang. Tinitest lang yung yung commitment mo. Kasi di ba matagal mo itong pinangarap? Bakit mo bibitawan? Bakit mo sasayangin? Prosperity lies ahead. Itong new opportunity na dadating sa buhay mo, ito yung matagal mong pinangarap na mangyari. Make action, take action. Kasi this is it. Ito na yung magbibigay ng prosperity sa'yo. Huwag mong sayangin. So, ituloy-tuloy mo lang kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Huwag mong sayangin. Thank you, Set Moon. Please like, share, comment, and subscribe for more videos. Thank you, Set Moon. Hi, Set Moon. Star. So, alamin natin kung ano ang energy mo bago matapos ang December 2021. Set star. Main energy, the tower. There's a sudden change na nangyari sa buhay mo, mangyayari sa buhay mo. Five of pentacles. Usually, ang sudden change is something na there's a reason kung bakit nangyayari sa buhay natin yun. Yung sudden change na yun. Seven of cups. The full. Parang may purpose kung bakit nangyayari sa atin ang sudden change. Knight of Swords. Six of Swords.
Nine of Wands. I think the sudden change in your life set star, parang na turn down ka. Di na acknowledge yung mga gawa mo. Yung parang hindi nagbigay sa iyo ng negative, ano ng positive energy. Pero okay lang parang sa iyo kung puro negativity yung dala ng 2021. Parang walang naging magandang nangyari sa'yo. Hindi ka nagpadala. Parang hindi ka pinanghinaan ng loob. Diba, hindi ka man nakakuha ng magandang trabaho this year. Iniwan ka man ng taong mahal mo. Hindi mo nakamit yung mga pangarap mo. Parang ang daming challenges na nangyari sa buhay mo. So, this sudden change sa... na nangyari sa'yo, this is something na magbibigay sa'yo ng positive energy. Na there's still hope. May mga problema dumating, may challenges na dumating sa buhay natin. Yung mga pangarap mo, huwag mong bitawan. Kasi one of these days, this year, 2022, magbibigay sa'yo ng positive energy. Kasi you're still taking action, iba Hindi ka pinanghinaan ng loob. Tandaan mo, ang taong dumaan sa matinding problema, sa tuloy so, na sunod-sunod na challenge sa buhay, yan yung mga taong mas pinatatag ng panahon. Yan yung mga taong na-overcome yung negativity, di ba? Hindi ka nagsisettle sa negative energy, tuloy ka pa rin yung buhay mo, yung attitude mo, di ba? Kung ano man yung mga napagdaanan mo this 2021, hindi ito ang magiging rason para hindi mo ituloy ang pangarap mo. Para hindi mo ituloy yung buhay mo, di ba? Kahit ano yung problema dumating sa buhay mo, hindi ka pagigibain yan. This sudden change na mangyayari sa yung buhay, ito yung dahilan kung bakit parang mas magiging matatag ka. Parang mas lalo ka magiging motivated na gawin yung mga bagay na gusto mong gawin. Yung mga sundin, yung mga pangarap, mga matagal mong gustong makamit sa buhay mo. Ba, hindi siya naging had lang. Naging positive ang thinking mo sa mga problema na napagdadaanan mo. Parang mas nagiging matatag ka. Mas nagiging matured ka sa mga desisyon na gagawin mo. Mas nagiging matalino ka, wiser, and matured sa decision mo. The emperor, di ba? You're still in control. You're strong. Your personality is strong. Hindi ka nagpapadala sa challenges, sa negativity. The lovers, queen of wands. Kasi you're aiming for, you're aiming for a positive energy. Kaya hindi ka nagpapadala sa negativity. Kung na- nabigo ka man, diba you're in control sa emotion mo. You can still love. Hindi nagsasara yung puso mo dahil nabigo ka. Nadapa ka. Bumabangon ka. Alam mo yung very passionate ka, ba, ka pa rin sa mga pangarap mo, sa mga gusto mong mangyari? That is a kind of attitude na magandang makasama sa buhay kasi hindi ka pinanghihinaan ng loob, hindi ka nawawalan ng pag-asa. Yan ang nakikita ko sa'yo. Page of Pentacles. Diba? Parang hindi ka nag ng panahon, ng oras na... Tahakin pa rin yung landas na gusto mo mangyari sa buhay mo. Kaya tuloy ka pa rin kung ano man yung challenges na dumatating sa buhay mo, parang pinagdadaanan mo lang. Na-overcome mo. At tuloy ka pa rin sa landas na nais mong mangyari sa buhay mo. Hindi ka nawawala ng pag-asa. Ituloy mo lang yung ganyang positive energy mo kasi yan ang magdadala sa'yo sa, sa success. Seven of Swords. Diba, meron mang mga taong nang iwan 
nang iwan sa'yo dahil sa mga challenges na pinagdaanan mo, at least alam mo na, na-realize mo na may mga taong dapat meron kang mga daong mapagkakatiwalaan, may mga taong dapat mo nang i-let go. Diba? Kasi hindi na sila maganda sa buhay mo. Kasi parang mabilis silang bumitaw sa'yo. Nagkaroon ka, pa, nagkaroon ka lang ng dagok or problema sa buhay, challenge, paghihirap, kabiguan. Diba? Nag-let go agad sila. Iniwan ka nila. May iba, nag-backstab. Then, move forward. Knight of Swords, di ba? Iwan mo rin. Iwan mo yung mga taong hindi na nagbibigay ng positive energy, positive vibes sa'yo. Kung nafe-feel mo na hindi totoo yung taong yun, huwag kang mag-hesitate na i-let go yung taong yun dahil hindi siya ang para sa'yo. Hindi siya yung taong dapat mo makasama sa journey mo. But this sudden change, magpapakita sa'yo ng mga taong totoo sa buhay mo. Yung mga taong may loyalty sa'yo. Magpapakita sa'yo ng mga taong fake and true. Makikita mo yung mga taong nandyan lang pag okay yung buhay mo at yung mga taong nandyan kahit naghihirap ka. Yung mga taong mapagkakatiwalaan mo. Two of swords. Siguro magiging magiging lito ka. Hindi mo alam kung anong gagawin. Paano sisimulan. Pero huwag kang panghinaan ng loob. Tiwala lang sa mga pangarap mo. Kung hindi ka sure kung paano magsimula, siguro idaan mo sa dasal. Kasi walang Walang mga desisyon na hindi, hindi mo makukuha yung sagot. Kapag magdasal ka, makukuha at makukuha mo yung sagot na nais mo. Kung nalilito ka, ibigay mo sa taas at siya na ang bahala. Kasi lahat tayo may purpose kung bakit tayo nandito. May dahilan kung bakit tayo nandito sa buhay natin ngayon. Be bold and make the first move. It's time to take action and new start is coming. Diba? Tiwala lang. Kasi hindi pa tapos ang journey natin sa mundo. Kung may moment na nadadapa tayo, bangon lang. Diba? Think positive. Meditate and contemplate. Pag-isipan mo yung mga nangyari sa buhay mo, yung mga challenges na napagdaanan mo, and pwede ka makakuha ng mga aral. Lahat ng mga negative na nangyari sa buhay mo, sa iyong past life, di ba? Lesson learned. Maaring in the near future, ma-encounter mo, alam mo na yung mga dapat mong gawin. A time to give rather than take. Siguro it's time for you to take action. Make an effort. Make a plan. Strategic plan. Kung paano mas maging maganda ang buhay mo. Paano mo makamit yung mga pangarap mo. Because your hard work is paying off. Kung dati siguro nasa negative side ka, unti-unti ka na papunta sa positive side. Kung puro problema ang nai-encounter mo, huwag kang mag-alala yung storm na dumadaan sa buhay mo, yung bagyong dumadaan sa buhay mo, lilipas din yan. Hindi yan magtatagal. Kaya tiwala lang sa mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Huwag kang panghinaan ng loob. Tuloy lang ang buhay. Yun ang lagi mong panghawakan. Kasi hindi pa tapos ang purpose natin sa mundo. Dahil nandito pa tayo sa buhay na ito, sa mundong ito, dahil mayroong purpose sa atin, may plano sa atin. Kaya huwag kang panghinaan ng loob sa mga pa- negative energy because nothing is yet in stone, set in stone, wala pang final. 
hindi pa yan, hindi pa dyan natatapos ang buhay mo. Kung puro negativity yung pinagdadaanan mo, tandaan mo, hindi dyan natatapos ang kwento ng buhay mo. So, tiwala lang, think positive, move forward, huwag pang hinaan ng loob, be strong and pursue your dreams. So, thank you, Set Star. Please like, share, comment, and subscribe for more videos. Thank you, Set Star. Thank you.